ഹേ ഓൾ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ നെയിം ഈസ് ഷമി ടീച്ചർക്കൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ടേം പ്ലാനിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് വളരെയധികം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൽ ഐ സിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലെയിം റേഷ്യോ ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് ആദ്യമായി തന്നെ ടേം പ്ലാൻ എന്താണ് എന്നറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ടേം പ്ലാനിൻ്റെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ടേം പ്ലാനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടവർ അത് ഒന്നുകൂടി വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു ടേം പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടേം പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് തന്നെയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഓർമ്മ വരുന്നത് എൽ ഐ സി ആയിരിക്കാം എൽ ഐ സി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എൽ ഐ സി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ എൽ ഐ സി കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും മിസ് സെൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് എൽ ഐ സിയുടേത് എൽ ഐ സിയുടെ ഏറ്റവും സെൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന പേരിൽ സെൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അധികവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സെപ്പറേറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബെറ്റർ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനറുടെ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടേം പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പറയാൻ കാരണം ടേം എന്നുള്ളത് ഒരു കാലയളവ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേം പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സ് നമ്മളാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോ മക്കളോ ഭാര്യയോ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ വിയോഗം നമ്മളുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സ് നിൽക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം അവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും ആളുകളും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോടിയുടെ സംഇൻഷുർഡ് വേണം എന്ന് കരുതി അറുപത് വയസ് വയസ്സ് വരെ അത് അറുപത് വയസ്സ് വരെ എടുക്കാൻ കാരണം അറുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളായി അവരുടെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ഡിഫൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി നമ്മൾ പിന്നീട് അവരെ നമ്മളുടെ ഇൻകം കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവസ്ഥയില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ അറുപത് വയസ്സ് വരെ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തുള്ള സമയൻഷോട് വൺ ക്രോർ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരാളുടെ ആനുവൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻകം പത്ത് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോടിയോളം അദ്ദേഹം മിനിമം എടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തമ്പറുകൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആനുവൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോ പത്ത് ലക്ഷമുള്ള ആൾ ഒരു കോടി എടുത്താൽ പോരാ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം പത്ത് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിമം പതിനഞ്ച് എന്നാണ് ഒരു മിനിമം തമ്പറോട് പ്ലസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ലോണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ക്രോറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വരുന്ന പ്രീമിയം ഒരു മാസത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രീമിയം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് ഇതൊരു വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രീമിയം നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഒരു മാസത്തേന് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമ
കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു സ്റ്റേജാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളുണ്ടാകും എന്ന സമയത്തും അതും ഓരോ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം സം ഇൻഷുർഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിലവിലുണ്ട് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പേ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൽ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തന്നെയാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡിലെ ലീഡറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് എന്നുള്ളത് പണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് എന്നായിരുന്നു പേര് പിന്നീട് അത് ഷോർട്ടാക്കി എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് എന്ന് മാറ്റി ഇനി ഈ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആഡ് ഓൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്തിന് ഒരു ആഡ് ഓൺ ഉണ്ട് ഞാൻ ആരെയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സാധാരണ ഡെത്ത് അല്ലാതെ ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്താണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കോടി കിട്ടും ഒരു കോടി കിട്ടുന്നതിന് പകരം രണ്ട് കോടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്തായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കോടിക്ക് പകരം രണ്ട് കോടി കിട്ടാനാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോടി കിട്ടും രണ്ട് കോടി കിട്ടണമെങ്കിൽ പെർ മന്ത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വേവർ ഓഫ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രീമിയം ഒന്നും പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരാളുടെ സാഹചര്യം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആഡ് ഓൺ വേവർ ഓഫ് പ്രീമിയം ഫോർ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഒരു മാസത്തിനാകുന്നത് ഇതൊരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസിൻ്റെ ഒരു സം അഷുവേഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ഈ ഒരു ആഡ് ഓൺ അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസ് നയൻറ്റീൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസ് ആണ് ഈ ഒരു പോളിസി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നയൻറ്റീൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലുണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ കിട്ടും ബേസിക്കലി ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെന്നസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇട്ട് തരുന്ന ഒരു ആഡ് ഓൺ ആണ് ഇത് ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോളിസി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻകം ബെനിഫിറ്റ് ഓൺ ആക്സിഡൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു റൈഡർ കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ആയോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപ പെർ മന്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയാലൊന്നും കിട്ടില്ല പെർമനൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുന്നത് ഇനി പ്ലാന് എങ്ങനെ പേ ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് നമ്മൾ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അറുപത് വയസ്സ് ഓരോ വർഷവും ആവശ്യമുള്ള പ്രീമിയം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ പെർ മന്ത് പേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെ പ്രീമിയം പേ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാതെ തന്നെ അറുപത് വയസ്സ് വരെ കവറേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലും ഈ പ്ലാൻ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് പേ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിന് പകരം നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ പെർ മന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെരി സിമ്പിൾ നമ്മൾ പേയ്മെ
കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ എക്സ്ട്രാ ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡി ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയിൽ ഈ പ്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയോ ടെർമിനൽ ഇല്ലെസ് ആവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വൺ ക്രോർ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്സിഡൻറ്റൽ ഡെ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ വൺ ക്രോറിന് പകരം ടു ക്രോർ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എല്ലാം ത്രീ ഡി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെസ് വിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം അല്ല നമ്മൾ ത്രീ ഡി ലൈഫ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്ലാനാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക്കലി അതിൽ ടെർമിനൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെസിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇല്ലെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും പ്രീമിയം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രീമിയത്തിന് തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ വളരെയധികം വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രീമിയം അടച്ചാൽ ആ പ്രീമിയം അവസാനം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും പല കസ്റ്റമേഴ്സും ചോദിക്കുന്നതാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയം എന്ന് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൊടുത്ത ആൾക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊട്ട് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പൈസ അടച്ച പൈസ മുഴുവൻ അയാൾക്ക് അയാൾ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പേ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പതിനാലായി പതിനയ്യായിരം രൂപയോളം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പതിനയ്യായിരത്തിന് പേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പതിനായിരം ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇവിടെയും അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയത്തിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അത് അത്രയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാൻ വാങ്ങി റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രീമിയത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആക്സിഡൻറ്റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റും അതേപോലെ ഉള്ള റൈഡറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ കെയറിൻ്റെ പോളിസി കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാൻസർ കെയർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻസർ കെയർ പോളിസി കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിടാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലംസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് വരും നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോ നിറവേറ്റാം നമ്മുടെ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യം വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് പോയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലോ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇൻഷുറൻസ് പരമാവധി ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനിയും ഡെപ്തായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആളുകൾ എന്നാലും ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന് മറ്റു പ്ലാനുകളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോടി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സാലറി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഒരുമിച്ച് എമൗണ്ടും ഒരു കോടി എടുക്കുകയും വീണ്ടും ഒരു സാലറി ആയിട്ടും എടുക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ നിലവിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രായപരിധി പതിനെട്ടിനും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് മെച്യൂരിറ്റി മാക്സിമം എൺപത്തഞ്ച് മിനിമം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പോളിസി ടേം നമുക്ക് സിംഗിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്ക